欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：迪丽热巴被炒打工妹后，杨幂在捧新人，她在家行地位堪忧。谈及迪丽热巴，她美丽大方，无疑是当下大红大紫的小花之一，而且是热搜的常客，话题不断，热度颇高，凭借高颜值虏获不少真爱粉。但凡说到迪丽热巴，许多人都会不约而同想到杨幂，他们俩可是嘉行娱乐公司的两朵金花，而迪丽热巴一直以来都是杨幂力捧的女艺人。许多人都认为迪丽热巴是嘉行的香饽饽，但其实她在公司的地位也就一般般。之前，嘉行公司发出一张贺年卡，公司艺人赫然在列，然而却因牌位掀起一波话题。当时，许多人为迪丽热巴意难平，她作为嘉行内发展较好的艺人，牌位却不及几位男艺人。被网友嘲讽只是打工妹，从而引发粉丝对迪丽热巴在家行地位的担忧。继迪丽热巴被炒打工妹后，如今杨幂又一细节举动引人猜想。2月4日，杨幂与许多人一样，在社交平台手写祝福语为“武汉疫情加油，为抗战在一线的医护人员加油”致敬。杨幂认为， 2020年终会好起来，这也是大众的心声。这段时间以来，杨幂始终在关注着疫情发展。他不仅几次为武汉抗击疫情捐款，而且还手写祝福语，无疑为更多艺人做了正能量榜样。他的确是人美心善。值得一提的是，此次杨幂为武汉加油助力，顺便 Q 到了其他艺人，意在表示将爱接力下去。让大家意外的是，此次接力人并非迪丽热巴，而是黄梦莹。相信大家都知晓，杨幂是圈内出名的好老板，拍戏总会带着自家艺人，捧人之意非常明确，目的性很强。此次他公然 Q 到黄梦莹，怎能不引人多加猜想呢？如今嘉行公司内的女艺人，除股东杨幂在圈内影响力较大之外，就属迪丽热巴与黄梦莹热度高了。杨幂想要为黄梦莹大火添一把柴，完全是轻而易举的事情。上次在嘉行艺人贺年卡中，黄梦莹就与杨幂站于 C 位，迪丽热巴则被排在一侧。如今杨幂又有此举动，难不成是要另捧他人吗？要知道，之前迪丽热巴才是嘉行的首捧人员。其实，杨幂想要捧出第二个迪丽热巴并非难事。黄梦莹颜值高，演技好，曾出演过《三生三世十里桃花》中的反派素锦，在《逆流而上的你》中与孙坚搭档演福气，凭借角色属性与个人魅力圈粉一大波。总体而论，黄梦莹的可塑性较强，一直以来资源不错，口碑甚至要比迪丽热巴更好。反观迪丽热巴，她如今的处境有些不太如意。甚至遭到脱饭待遇。迪丽热巴，当下由迪丽热巴、高伟光主演的《三生三世枕上书》正在热播。该剧开播前备受大众期待，然而开播后口碑却因迪丽热巴的演技受影响。她的哭戏被嘲不合格，表情不到位，甚至有粉丝粉转黑，认为迪丽热巴的脸只适合拍偶像剧。她始终活在自己的舒适圈内。细想之后会发现，迪丽热巴的热度虽不减，但事业恐已经走起了下坡路。自迪丽热巴被授予“精英女神”的称号后，她的口碑就开始下滑，反而落榜的杨紫收获了好感。迪丽热巴近些年来确实没什么好作品呈现给大家，反而多流连在综艺节目中。迪丽热巴还在节目中自曝无角色可接，在镜头前要角色，属实不是当红花旦该有的处境。迪丽热巴似乎只适合出演配角，当时她在《克拉恋人》中凭女二圈粉无数，在《三生三世十里桃花》中出演凤九备受观众喜爱。反而，迪丽热巴主演的漂亮的李慧珍被嘲不断，如今新剧评分又一路下滑，难道她只适合作配吗？当然了，迪丽热巴事业走下坡路，主要与个人演技不佳有关。她虽然相貌讨喜，但要想在娱乐圈长期站稳脚跟，必须拿实力说话。如今，迪丽热巴不仅颜值有下滑趋势，而且在家行的地位不及从前，杨幂又另带他人，看来迪丽热巴面临的挑战有点大啊！感谢您观看视频。请订阅我们的频道，以支持我们。